大家好，我是扫地僧。很多人不知道，他们创业之所以失败，是因为他们属于低层次的老板，要承受企业家的风险，却干着打工仔的活。没错，老板也分水平与层次。老板的水平与层次，基本上决定了企业的规模、企业的未来。到底是混口饭吃呢，还是从优秀到卓越，再到辉煌呢？今天就要告诉你们，老板的三种关。管理风格是如何造就企业的成败？当你们学会了这些以后，你们就会知道如何搞好一个企业，知道什么样的企业才值得你们去投资。百分之九十九的创业者都创业失败，其实与他们的管理风格有密不可分的关系。今天免费的内容就是送给那些想要脱离打工生活、当老板。或者企业一直做不大的你们，当你们听懂了以后，你们就会成为成功的那百分之一。影片的最后，我还会免费的送你们一招，让你们无论在职场还是创业的路上，都能混得比别人好的方法。所以你们必须要耐心的听完，绝对让你们身价爆升。但开始之前，我还是强调一下，这个频道是专门培养老板、企业家、有钱人的。如果你想免费的获得这方面的资讯，你可以考虑订阅我的频道，然后打开小铃铛。我祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，话不多说，我们直接上干货吧。先说第一种老板，靠自己性格管理企业的，想干啥就干啥，想说啥话就。说啥话，认为自己对了，大家都必须听，完全凭喜怒哀乐、拍桌子、瞪眼睛的方法来管理团队。我们华人的大多数小企业、小老板，几乎都是用这种模式来管理企业的。很多人小的时候就被一些电影、电视剧或者被某些画面跟情境洗脑了，认为当老板很自由、高高在上、很威风。最重要的是，想指挥谁就指挥谁，想做什么就做什么，只需要翘着二郎腿、抽着雪卡、吞云吐雾，或者摇晃着酒杯子、喝着红酒，就能够指点江山。别人还要唯唯诺诺、洗耳恭听，就感觉很爽。而普遍的情况如何？我告诉你。普遍的情况也是这样子的，大部分创业者就是这样学着来做。他们常常把创业挂在嘴边，说自己要创业。对他们而言，感觉自己敢提创业这两个字就很带种，然后幻想自己能跟电影里的主角一样。于是就把存款拿出来说要创业了，去租了个店子，请了几个人跟着自己混，认为这样就是创业，认为这样就能够比别人赚的更多的钱。其实这种人，他们内心里的潜意识是很渴望被尊重的，他们想要透过当老板这种形式来获得别人的认同。只可惜一百个人创业，只有一个人能成功，而这些人就是那九十九个失败的人，他们失败的原。原因是因为他们虽然有老板的心，却没有老板的实。这些所谓的老板把钱投进去以后，才发现现实与幻想背道而驰。他们根本不懂运营一个企业，最后只能被逼亲力亲为，分身乏术。书史就指出了这一点。不是庐山真面目，只缘身在此山中。他们虽然参与了企业的运作，却找不到企业发展的方向，找不到盈利点。越努力的投身进去，越亏钱。他们还会很自豪地说：“如果公司一天没有了他们，就不能运作了。”他们虽然有老板的称号，但算不上一个企业家，只能是一个自雇人士。这样去创业，其实风险是很大的。很简单，如果有一天。天，他们生病了，那他们的企业就会倒闭，他们就等于一个打工仔，只不过要自己承受着开业的成本与风险罢了。这些人会因此而熬不过，最终失败，然后就说创业很难，把责任推到创业这件事上。听到这里，你可能也会听明白了。这些人只是活在假象中罢了，他们失败无可厚非。虽然如此，却还是有些人相对比较优秀，他们的努力确实为社会带来了价值，所以他们就能赚到点小钱，认为自己创业成功了。但这样的管理模式就形成了一种拍马屁的文化。不知道大家有没有观察到一个现象？
。很多公司的升职制度不是取决于你的能力，而是看一个人能不能取悦老板。就像李莲英取悦慈禧太后一样，我大学打工的时候，那个老板虽然本人很牛，跟项羽一样，自己能带兵打仗。但他有一个毛病，就是一旦公司有了一点点成绩，他就会沾沾自喜，忘乎所以，喜欢听顺耳的话。于是下属为了迎合他，就在他的面前只说好听的话，报喜不报忧。公司的大部分人为了保住饭碗，或者为了升职加薪，把主要的精力放在钻研拍马屁的功夫上面。一些有能力而真正做实事的人，反而不被重用。埋没了这些人才，让他们心灰意冷，最后或是辞职，或是混着过日子。所以，这样管理模式的老板，除非他们本人英明的不得了，个人魅力强到爆炸，才能把企业做大，否则，优秀的人才都不愿意跟这样的老板混下去，只能留下一帮混饭吃的跟随者。这种企业呢，几乎就是老板是个强人，与其说是个老板，还不如说是个勉强能混饭吃的项目经理，或者说是个小包工头。这种企业也没有什么未来。第二种老板知道建设企业制度，定流程，定政策，找管理方法，也知道出一些吸引人才的政策。也有能力引领大家行动，知道做绩效考核，知道给员工定目标，玩结果管理，玩目标管理。这种老板追求的是制度化。西方企业大多数都是这样的企业。目前很多亚洲企业引进的管理模式，基本都是这种模式。其实这种企业有个很大的毛病，就是越考核，人心越散，指标越精准，员工的满意度越低。这种企业的初心就跟明朝锦衣卫选拔一样，把强者留下，把弱者淘汰。这种末尾考核淘汰制，把员工或者团队部门训练成一个独立体，玩的是一种零和游戏。每个人都想着如何把别人淘汰，每天战战兢兢，心里面总想着不是你死就是我死。对于刚起步的企业来说，的确，这种管理模式可以找到人才，迅速地把企业的业绩搞起来。因为留下来的每个人，他们的个人能力都很强。但这种零和游戏的管理方式导致的问题，就是严重的办公室争执，每个人或者部门团队都勾心斗角的，不团结。看到别人失误或者做错了事，只会把头移走，装作没看到。他们绝对不会互相帮忙，甚至还会落井下石。搞些是是非非，互相在背后告状，说别人坏话，甚至使绊子。他们更希望别人犯错，而不是成功，因为这样他们就可以踩在别人身上上位了。这样的企业最后会演化成《三国演义》，搞矛盾，搞分化，搞战争，但他们的战争却是内战。一个企业不团结，而且充满了负能量，没有士气，其他的同行很容易就把这企业给淘汰掉了。我发现这种企业的老板很喜欢吹牛，说我的目的就是打造一个自动运转的机器，就算我离开了企业，企业照常运转。岂不知自动运转的机器从来就没有造成过。不过呢，如果你想从这个方向来领导企业，建立一个优秀的企业，问题是不大的。这种管理模式也是很适合刚发展的企业的。但长期来说，这种水平的管理模式还是会被其他同行淘汰。所以，我们就要学第三种老板，会做文化的老板。世界上真正的大品牌，无一例外，都是走文化路线的。而文化也必须要有联默考核，但跟上面不同的是，我们不需要考核员工的业绩能力，更多的是考核员工对我们企业文化的认同度。说到这里，你必须要耐心的听完，因为很重要。走文化路线，不是说一开始只做企业的规模，后来有钱了才做文化，而是一开始就做文化起家。这完全是始创人的世界观、价值观、人生观的展现。一般就是一句口号，就体现了他们企业的宗旨。比如 Nokia 科技以人为本的文化。
华为的狼星文化、微软、Microsoft 失败是成功之母的文化。这种文化不断的滋润着每个进入这个企业的员工，认同的留下，不认同的走掉，最终形成了一种特殊的人群。这种人群就是有这种文化的人的结合。企业文化具有激励功能，是一种 win-win 双赢的管理模式。共同的价值观念使每个员工都感到自己存在和行为的价值。自我价值的实现是人的精神需求中最高层次的满足。这种满足。必将形成强大的激励作用，他们将会忘了自我，达到无我。公司里面从此没有我，只有我们。企业文化可以让公司从管理者到普通员工都建立起了归属感、认同感的作用。每个人都以自己身为企业的一员而自豪、而感动。也因为如此，他们潜意识就会觉得，一切所有的事情都必须以企业利益为先，个人利益为后。企业内部、部门之间以及员工之间，如果有不协调、不适应的地方，方都必须马上进行调整和适应，不管一个员工能力如何，只要对企业文化和公司制度不认同，或者心里面以个人利益为先的员工全部淘汰。我们创业就是带兵打仗，如果每个人都是自私的。都让别人去冲，自己躲在后面，等着军队胜利以后分田分地。这样的话，就会把企业做烂，被淘汰。只有学会做文化，才能影响到员工的头脑，也能影响到客户的头脑。这就是老板最高的境界，让别人从内心里面彻底服你，在这个层次的企业才能基业强心，在建设制度、定指标、讲绩效的这个境界上，只能做到优秀，最牛的能做到卓越。靠拍桌子、瞪眼睛、老板牵头做项目的这个境界上，只能做到混饭吃。各位想成为什么样的老板，就选择什么样的方法去经营自己的企业吧。那么接下来我还要免费的送大家一招，让大家无论在职场路上还是创业路上，都能混好的方法。你耐心的听完，听懂了，你身价直接爆升。记着，你是否让别人舒服，会直接影响着你的成功。这个世界有这样两种截然相反的人：有人生怕别人舒服，尽量让别人不舒服，而让自己舒服就行；还有一类人生怕别人不舒服，尽量让别人舒服，哪怕委屈自己。我接触过很多老总，他们有几百万年薪的，也有几千万，甚至过亿年薪的。要问我对这些老总有什么本质感觉上的不同，我的回答是：越是高薪的老总，在与其交往中，他们越会让你感觉到舒服。跟千万年薪以上的老总谈，谈上两到三个小时，无论我说的话是酸甜苦辣等味道，他们都能把每一句话平缓地接起来回答，而从不让一句话落地或磕碰。让人感觉非常舒服，就像打太极，无论什么招式，全部都是以柔克刚，这就是高手过招，化解问题于无形之处，与无声之中。他们之所以挣千万年薪以上，只有千万年薪以上的价值，让舒服程度也许就是一个衡量指标。常常发现，越是与年薪水平低的人交流，越是让人不舒服。回想平时大家之间的沟通交流，磕磕绊绊，到处充满着不舒服的感觉。你不让别人舒服，别人就会让你不舒服。想提高年薪吗？就从如何让别人舒服着手，提升这方面的品质与修养。我们平常说话，两个人都很容易伤到对方，引起争执。我曾经与一位级别很高的七十多岁老人交谈，他的每一句话都不会伤及到任何一个人，不会让周围的任何一个人感觉到不舒服。在一起聚餐十多人，每一句话都能照顾到所有的人。无论男女老少，都感觉很舒服。这是何等的修养！战争年代就是千方百计的把敌人消灭掉，想法让敌人不舒服。在和平建设年代。你让别人舒服的程度，决定着你成功的程度。你是否让别人舒服，就直接影响着你的成功。你听懂了吗？希望你们有所领悟。
。只要大家能在我今天说的内容里面找到一两句有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么，如果你不想错过任何关于成为富人、企业家、达到财富自由的免费信息，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛。我祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜再见吧，拜。Thank、you